，欢迎光临。不是你你们俩什么情况啊？<笑>这是你们新租的房子？啊？不是之前在小舅妈家住的挺好的吗？又不是不给房租，干嘛来这儿啊？不是租的，买的，买的啊！哎，来，爸爸先带你参观一下啊。这是这个大客厅，这是。敞开式厨房，这是敞开式的衣帽间。哎，你再看这儿，你的卧室，够大呀！呃、哎，看，书房，这是卫生间。哎，这个呢是爸爸妈妈的卧室。哇，这得花多少钱啊？好不好？不对呀、啊，吴玉兰。你哪有高房资格啊？吴玉兰前几年内退了，就到了这边朋友的公司里面帮忙，顺带在他们公司交了社保，已经交了六年多了。所以吴玉兰，我在上海是有购房资格的人。只不过呢，你不知道，看清楚了啊，吴玉兰。哎呦喂，吴玉兰，够隐秘的。<笑>这就叫未筹谋，这就叫防患于未然。看，正好派上用场了吧？之前啊，你和静草想换房子没换成，我和爸爸就开始给你挑房了。是不是你现在离婚了？我们不能让女儿受了委屈啊！赶紧下手把挑好的房子买了。你看看啊，虽说吧是个样板间。但是，省了装修的钱，省了装修的时间，真正的拎包入住。哎，对，咱们说正事啊。你看啊，我这个协议已经都拟好了，一会儿啊，你在上面签个字，盖个章啊，然后明天咱们一家呢一起去一趟这个公证处，然后再去一趟房产交易中心，把户过了，然后你猜怎么着？这房子就归你了。<笑>掐我一下！哎呦，哎呦，这是真的啊！意不意外？惊不惊喜？妈妈，爸爸，哎，对我太好了！哎呦，妈妈，啊，好，好，好，好！妈妈，你什么时候出差回来呀？我想你了。妈妈很快就回来了，可可要乖乖的。听爸爸和奶奶的话，听见没有？好。可可，你让爸爸跟妈妈说好话，我现在就跟你玩去。妈，妈妈再见。宝贝再见。怎么样？现在在哪儿啊？哦，我正想跟你说呢。我爸我妈给我买了套新房子，你看，这是我的卧室，这边是客厅。漂亮吧？挺好的。嗯，我知道你现在有住处了，我心里也挺踏实的。你怎么了？没事儿。我怎么觉得你有点不太高兴呢？没有，我就是觉得你的选择应该是对的。离开我了以后，这生活质量明显变高了很多。你看你说话酸溜溜的。我爸妈是怕我流离失所，没地方住，所以才给我买了个房子。哥哥，嗯，你爸跟谁打电话了？跟妈妈打视频呢。哎，我走了以后，你妈没说什么吧？她没说什么。哥哥奶奶还挺配合的。我们俩离婚这事儿千万别提，一定得瞒着可可。你放心吧，他心里有数。茉莉，艾妈，赶紧的收拾一下，咱们出去吃点好的，庆祝庆祝。好，啊、快点，好，马上就来。哎，那我先不跟你说了，我跟我爸妈出去吃饭了，你好好的啊，嗯啊。
呀，好，来来来 ，Hello， 咱们今天换衣服啊，换了衣服。不穿这套。这套怎么了？这不是很好看吗？昨天穿过了，又不脏，对不对？不行，我妈说了两年不能穿同一套衣服。哎呀，我跟你说，你就别听你妈的，她那衣服啊，花多少钱，特别浪费钱买那么多衣服，不能跟你妈学。来来来，穿上快。王丽啊，不穿。救命！怎么了？就是不穿。等等等等，那再给你换一套啊，来来来，换一套啊，等着。啊，我们可可穿新衣服了，快看看。哎呀，奶奶那天在超市给你买的，这翠绿翠绿的，好看吧？穿上吧。这都太丑了，不穿。哎你不是要穿新衣服吗？啊，穿上来！我就是不穿，太丑了，不好看，我要妈妈。你妈出差了，听奶奶话，赶紧的，把衣服换上，咱们好上幼儿园了。太丑了，不好看，我就要妈妈。哎、这孩子听不听话呀？你这，你看到了，我现在怎么办？你去衣柜第二层拿那套《冰雪奇缘》。公主的绿色连衣裙，再搭上白色蕾丝袜和珍珠小皮鞋，然后拍照给我看。哪一件？绿色的那件连衣裙。袜子呢？白色蕾丝袜。白色蕾丝那边这个吗？啊，不是这个，这个是长款的，最外面那双短款的。啊啊，短短款好。那鞋呢？你不说珍珠吗？什么珍珠啊？就是那个白色珍珠的小皮鞋，啊、哦，看到了，白珍珠，好。哎，哎呀，好了吧，来，好没好，祖宗？漂亮。行了行了，赶紧上幼儿园去吧，这都迟到了。都是你媳妇给他惯出一身臭毛病，做吧做，还离婚。走了，可可，来来来，都迟到了，快快快快快，来来来来，走。我只能做到爱。老婆，跟我回家吧。来，一个艺术品经济还用干这些体力活，没人帮你。那还不是拜你母亲大人所赐。这都月底了，我的业绩仍然为零。要是再不干点体力活，等着被淘汰啊！我知道现在解释我亲戚的事儿，你一定懒得听。我应该第一时间就站出来，告诉他们你根本就不是那样的人。那我是哪样的人？好了，不生气了。你不要用蓝色来收买我。这怎么叫收买啊？我真的想你了。你想我管什么用啊？你又保护不了我。女士，中午好，我是米娜，是咱们飞鸟画廊的金牌经纪人。几位今天来是想看点什么呀？我帮您介绍，我们找顾茉莉。茉莉，茉莉，茉莉，我妈。茉莉，茉莉，妈，你怎么来了？看看谁来了？雪峰阿姨好。崔阿姨好，田阿姨好，茉莉好。阿姨们是慕名而来的，你要有时间给他们介绍一下画廊的情况。抓紧时间，晚上还要回老家呢。哦，阿姨这边请。好嘞，您这边请。阿姨你好，这是我们画廊的图册。你们先可以看一下作品的介绍。雪芳，你看，抽象派怎么样？瞧这颜色，这气派。我跟你说，雪芳这幅画要是挂在你们家新买的别墅那个调控的客厅里，哎呦，不晓得有多么的大气啊！啊，妈，你这是干嘛呀？你是来给我当托的呀？那么贵的东西，你让人家阿姨买，你你小心阿姨们跟你有劲。小气。
，他们都是我闺蜜啊，我们都当面锣对面鼓的说清楚了，今天就是来给你撑场子的。哎呀，大气！雪芳啊，怎么样？啊，玉兰，这个太符合我风格了，买它。哎呦，你太有眼光了，玉兰，这副斑马我要了。哎呦，你也有眼光，这个手的雕塑我要了，我看着挺好的，放在我们家小花园里，安安静静的。哎，好的好的。几位阿姨，你们先过来一下，妈，你站着别动。你们先听我说两句，在你们决定之前呢，我建议你们先听我讲讲这些艺术品，他们的构思、手法，还有这些艺术品背后的故事，他们的价值，经济的、艺术的。我希望这些艺术品能自己说话，我也希望你们听到他们的声音，从心里喜欢他们，再把这些艺术品收藏回家。买了，开票，开票。还、哎、有我呢，你给我也来一副啊！你就别凑热闹了。哎呦，我不能让闺蜜们想瞧我啊！晚，看，我看上白马旁边那一副，就它了。这是我女儿，我也得实实在在的呀。买了，开票。那几位阿姨，跟我来。哎，好。谢谢阿姨。不客气。谢谢妈。田阿姨是吧？您尝尝这个啊，谢谢啊、哦，不客气。我刚刚看您买的那幅白马，真是太有品味了。嗯，谢谢啊。这幅画的作者许月平老师啊，一直是我代理经济的。您看，咱们方不方便留个微信？如果您之后对他其他作品感兴趣的话，也可以随时联系我们。嗯，我们买画呀，只找顾茉莉。哎，茉莉，哎，太感谢你了呀！就专门给我们美女闺蜜团还开个小讲座。哎，你说我们来上海购物多少次了？数这次啊，是最高雅的。哎呀，这也算是文化之旅了吧？对，文化之旅了。文化之旅。谢谢阿姨们支持我。啊，这是你们的合同还有收据。嗯，谢谢，谢谢。吴女士，这是你的。谢谢。你们放心。一个月之内，你们买的艺术品就会安全的送到家。嗯，好，这东西买好了，我还有点饿了。哎，要不要我们去下午茶？好啊，好啊。好啊我们旁边正好有个网红店，你们可以去尝尝。哦，吴女士请客，必须的，必须的。走走，<笑>几位阿姨慢走啊。哎。太高兴了，哎呀。我跟你说啊，他们家的蛋糕啊，我最喜欢吃了。我最爱吃。嗯，阿姨们再见。你下班早点回家啊啊，回去吧。行了，别看了，他们都走了。只有做不到，没有想不到啊。我刚刚都看见了，不就是因为我妈没理你吗？只怕你妈这么一出手啊，你就更回不去家了。这么多年你还是不了解我，父母给予什么影响过我们俩之间的感情吗？我回不回家和我妈帮不帮我没关系。吃人嘴软，拿人手短。其实爸妈为我们付出的这些爱，都是希望偿还的。你爸妈，我爸妈，莫不如此。你还算是吧。那行，你告诉我，我该怎么办？我去跟我妈说，我不需要她的帮助，把那一批交易全都取消，让画廊把钱还回去。还是你能回家跟你爸妈、你小姨说，让他们上门道歉啊？你做得到吗？做不到，我只能做到爱。老婆，跟我回家吧。现在还不行。